পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজন হলে ইরানে সামরিক অভিযান চালানো হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদিও আপাতত এমন কোনো পরিকল্পনা নেই বলেও জানান তিনি ইরানি নেতার আগ্রহী হলে দেশটির সঙ্গে আলোচনা করে নতুন পরমাণু চুক্তিরও আগ্রহ প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তবে আলোচনার জন্য ট্রাম্প নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে ইরান যুদ্ধ বিমানবাহী মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন পারস্য উপসাগরের দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে উত্তেজনা ততই বাড়ছে মিশরীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বৃহস্পতিবার সুয়েজকাল অতিক্রম করেছে জাহাজটি এই উত্তেজনার মধ্যেই বৃহস্পতিবার সামরিক অভিযানের বিষয়ে ইরানকে সতর্ক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি ইরানের সঙ্গে আলোচনা বসারও আগ্রহ প্রকাশ করেন ইরান সব সময় যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি দিয়ে আসছে একই সঙ্গে তাদের গোপন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আমাদের কাছে বেশ কিছু তথ্য আছে এক্ষেত্রে দেশ এবং জনগণের নিরাপত্তার জন্য আমরা যে কোনো পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত আছি তবে আশা করি এখনই ধ্বংসাত্মক কিছু ঘটবে না ইরানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আলোচনায় আগ্রহী হলেও জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে বলেন আলোচনার টেবিল থেকে উঠে যাওয়া এবং একের পর এক আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসার কোনো ইচ্ছা ইরানের নেই বলেও জানিয়ে দেন তিনি ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিব এক টুইট বার্তায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি বলেন পরমাণু সমঝোতা লঙ্ঘন করার পর ভীতি প্রদর্শনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে নতুন অবরোধ আরোপ করলেও দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি ইউ তারা চুক্তির শর্ত মানতে তেহরানের উপর চাপ দিচ্ছে বলেও দাবি তার ইরানের এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আলোচনায় বসতে সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল রোমানিয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানে নিজেদের আগ্রহ প্রমাণের জন্য এটাই তেহরানের জন্য বড় সুযোগ কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও ইউরোপ আজ ঐক্যবদ্ধ আমরা চাই কূটনৈতিক উপায়ে সমস্যা সমাধান হোক এক্ষেত্রে ইরানকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে আর চীন জানিয়েছে মার্কিন নিশে থাকা সত্ত্বেও ইরানের সঙ্গে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বেজিং এদিকে ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন অবরোধ এবং হুমকির কড়া সমালোচনা করে তেহরানের পাশে থাকার কথা জানিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ স্বল্প পাল্লার দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া বৃহস্পতিবার দেশটির উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় সিনোরি ঘাঁটি থেকে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হয় একই সঙ্গে দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন এদিকে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে পিয়ংয়ং সমঝোতায় প্রস্তুত নয় বলে দাবি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৃহস্পতিবার সিনোরি ঘাটি থেকে স্বল্প পাল্লার দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া শুক্রবার দেশটির সরকারি বার্তা সংস্থা কেসিএনএ জানায় ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন এক বিবৃতিতে পিয়ংয়ং আরও জানায় কোন দেশকে লক্ষ্য করে নয় নিজেদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালানো হয়েছে বিবৃতিতে আরও জানানো হয় দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন এক সাক্ষাৎকারে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে ইন বলেন ভিয়েতনামে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কিমের দ্বিতীয় দফার সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার প্রতিবাদ স্বরূপ উত্তর কোরিয়া নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে এদিকে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়ে উত্তর কোরিয়া শর্ত ভঙ্গ করেছে অভিযোগ করে পরমাণু নিরস্তীকরণে দৃষ্টি এখনো প্রস্তুত নয় বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমরা গভীরভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করছি তারা বলছে স্বল্প মাত্রার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালানো হয়েছে এটা কারো জন্যই ভালো খবর নয় আমি জানি তারা সমঝোতা করতে চায় তবে এর জন্য তারা এখনো নিজেদের তৈরি করতে পারে একই দিন ওয়াশিংটনও স্বল্প মাত্রার দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায় ক্যালিফোর্নিয়ার বিমান ঘাটি থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় এর মধ্যেই উত্তর কোরিয়ার কয়লাবাহী একটি কার্গো জাহাজ জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের অভিযোগে গত বছর এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ার জলসীমায় জাহাজটি জব্দ করেন বিদেশি নৌসেনারা সম্প্রতি সেটি মার্কিন জলসীমায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ গত বছর ট্রাম্পের সঙ্গে ঐতিহাসিক বৈঠকের পর ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা স্থগিত রাখে উত্তর কোরিয়া তবে চলতি বছর হ্যানোয় দ্বিতীয় বৈঠকে কোনো সফলতা না আসায় আবারও দেখা দেয় উত্তেজনা সবশেষ গত পাঁচ দিনে দু দফায় তিনটি ক্ষেপণ
চীনে 20000 কোটি ডলারের রপ্তানি পণ্যের শুল্ক 10 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 25 শতাংশ করার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার সমঝোতা ঠিক আগ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের এমন আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে এর উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে চীন যুক্তরাষ্ট্রের এমন সিদ্ধান্তে দুই দেশ সহ পুরো বিশ্ব বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে বলেও আশঙ্কা বেইজিং এর মাসের পর মাস ধরে চলা বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির দুই দেশের বাণিজ্য যুদ্ধ নিরসনে বৃহস্পতিবারই এগারো বারের মতো ওয়াশিংটনে আলোচনায় বসেন চীনা ভাইস প্রিমিয়ার শিউহি মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্টিভেন মানুষিন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিষয়ক প্রতিনিধি রবার্ট লাইটজার চলমান এই আলোচনার মধ্যেই শুক্রবার চীনা বিশ হাজার কোটি ডলারের রপ্তানি পণ্যে শুল্ক বাড়িয়ে দ্বিগুণেরও বেশি করার ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যা চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় শুধু তাই নয় চীনা বত্রিশ হাজার পাঁচশো কোটি ডলারের পণ্যে শুল্কারোপের পূর্বাভাসও দেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের এমন আচরণে হতাশা ব্যক্ত করে চীনা ভাইস প্রিমিয়ার বলেন শুল্কারোপ পাল্টা শুল্কারোপ চলমান সংকটের সমাধান হতে পারে না শুল্ক তো দুই দেশের জন্যই ক্ষতিকর চীন আর যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডাস্ট্রি চেইন যথেষ্ট শক্তিশালী এতে দুই দেশেরই ক্ষতি হবে নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি করার কোনো অধিকার আমাদের নেই পুরো বিশ্ব বাণিজ্যই ঝুঁকির মুখে পড়ছে গেল বছরের ডিসেম্বর থেকে আলোচনার মাধ্যমে বাণিজ্য যুদ্ধ নিয়ে সমঝোতায় আসার চেষ্টা চালাচ্ছিল দুই দেশ আরও শুল্কারোপ কোনো দেশের জন্যই সুফল বয়ে আনবে না বিশ্ব বাণিজ্যে অস্থিরতা বাড়তেই থাকবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্ষতির পরিসর বাড়তেই থাকবে গেল বছর চীনা পঁচিশ হাজার কোটি ডলারের পণ্যে শুল্কারোপ করে যুক্তরাষ্ট্র জবাবে মার্কিন এগারো হাজার কোটি ডলারের পণ্যে শুল্কারোপ করে চীন এরপর থেকে এখনো পর্যন্ত চলছে দুই দেশের অসুস্থ বাণিজ্য যুদ্ধ ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলীয় উপপ্রধান এডগার জাম্ব্রানোকে আটকের ঘটনা আইন পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির বিরোধী দলীয় নেতা হুয়ান গুয়াইত এর মধ্য দিয়ে সরকারের দুর্বলতা এবং ক্ষমতা হারানোর ভয় উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে বলে দাবি করেন তিনি গ্রেফতার এড়াতে ইতালির কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন দেশটির দুই বিরোধী দলীয় নেতা এদিকে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকার গভীর ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ভেনিজুয়েলার বিরোধী দলীয় নেতা ও সংসদ সদস্য এডগার জামরানোকে আটকের পর বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে দেশটির নানা মহলে সরকার বিরোধী আন্দোলন দমাতে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো দেশের আইন বিভাগের অপব্যবহার করছেন একের পর এক সংবিধান পরিপন্থী পদক্ষেপ নিচ্ছেন গণতন্ত্র ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এমনই নানা অভিযোগ বিরোধী দলের সমর্থকদের এডগার জামরানোকে আটক করায় সরকারের দুর্বলতা ও ক্ষমতা হারানোর ভয় প্রকাশ পেয়েছে বলে দাবি করেন বিরোধী দলীয় প্রধান হুয়ান গুয়াইদো বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে গুয়াইদো এ কথা বলেন পুরো বিশ্ব আমাদের সমর্থনে আছে মিত্রদের আমরা এই বিষয়ে অবগত করেছি তারা এটা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন যে মাদুর সরকার ক্ষমতা হারানোর ভয় পাচ্ছে এই ভয় থেকেই তারা আমাদের দলের একের পর এক নেতাকে অন্যায় ভাবে আটক করছে আমাদের সঙ্গে যা ইচ্ছা তাই করছে জামরানোর আটকের পর ইতালির কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন ভেনিজুয়েলার বিরোধী দলের দুই নেতা এদিকে আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে ভেনিজুয়েলার সর্বোচ্চ আদালত বিরোধী দলের দশ আইন প্রণেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর কারাকাসের আর্জেন্টিনা দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছেন গুয়াইদো নেতৃত্বাধীন দলের আরেক নেতা রিচার্ড ব্লানকো এদিকে ভেনিজুয়েলা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র গভীর ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো কারাকাসে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি আরও বলেন ভেনিজুয়েলার অভ্যন্তরীণ সম্পদ চুরির ষড়যন্ত্র করছে যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব লন্ডনের একটি মসজিদের বাইরে তারাবির নামাজের সময় গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের ইলফোর্ড এলাকায় সেভেন কিংস মসজিদের সামনে এই ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে বিবিসি জানায় এক ব্যক্তি পিস্তল নিয়ে মসজিদে ঢোকার চেষ্টা করলে মুসল্লিরা তাকে সেখান থেকে বের করে দেন এর কিছুক্ষণ পরই বাইরে থেকে গুলির শব্দ পাওয়া যায় খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি ফাঁকা গুলি ছুড়ে পালিয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে তবে এটি কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয় বলে নিশ্চিত করেছে লন্ডন পুলিশ এই ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে মুসল্লিদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও পরে নির্বিঘ্নেই তারাবির নামাজ আদায় করেন তারা
ইরাকের বাগদাদের একটি মার্কেটে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত আট জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও অন্তত পনেরো জন দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী জানায় বৃহস্পতিবার বাগদাদের সাদার সিটি মার্কেটে ওই বোমা বিস্ফোরণ হয় সন্ধ্যায় ইফতারের কিছুক্ষণ পরেই এক হামলাকারী মার্কেটটিতে বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এতে ঘটনাস্থলেই বহু মানুষ হতাহত হন রাজধানী জুড়ে ব্যাপক নিরাপত্তার মধ্যেই রমজান মাসে বোমা হামলার ওই ঘটনা ঘটল